。灵儿，我一定不会让你有事的。灵儿，你别走。天涯子，天涯子，我有事找你你看够了吧？真小气啊！每次找我帮忙，只给看一眼。我是怕你没命，再看第二眼。说吧，找我什么事？灯灭影生，泪溶朱砂，飞花入泥，一线天际。这四句话的关键。是我吗？你问这个做什么？七星灯灭之后的影子，就是我背上的这朵花。星流花神提前觉醒了，现在你背上的曼珠沙花即已绽放，这就说明花神银佩已经找到了他的主人。下一个出世的就应该是花神杨佩。花神杨佩，难道就是星流花神的爱人？我说的还不够清楚吗？原来少主就是星流花神的真心爱人，所以女皇下这么大的力气争夺他。我明白了，只有照这十六个字说的做，才能找到花神杨佩吗？灯灭银生现在已经应验了。一线天际可以理解为一线生机，那这泪溶朱砂又是什么意思？我知道泪溶朱砂是什么意思。我出生在天女村，因背上的花被视为妖孽。那一年，我沦落风尘。不管人是不是你杀的，反正今天你死定了，不如让哥几个乐呵一下啊！住手！这么多人欺负一个女人，哼！我要让老子看见你们！滚！走走。怎么了？我的眼睛里好像进了朱砂，哭一哭就好了。哭一哭，朱砂自然就能融化。其他事情也是如此，哭一哭就过去了。灯灭影生，泪溶朱砂。既然这前两句话说的都是我，那这飞花入泥，说的也是我了。不要那么悲观，一线天际，或许你还有一线生机。你不明白，一线天的意思是天女村附近的悬崖一线天。
少主就是在那里救的我。若没有他，我又如何成为现在的彼岸花呢？哎，不管怎样，这花神牌跟你没有任何关系，你就当没有听过这十六个字吧。可这和少主有莫大的关系。若我猜的没错。一福林应该就是星流花神，而少主说只有参透这十六个字才能保护一福林，所以少主就是命定的花神恋人。你是准备要为你的少主牺牲了？不，为什么？为什么非得是我？你觉得不公平？你一心恋着少主，可你的少主只是把你当成追求别人的工具。不是这样，不是这样的。你还是觉得不公平？可这世上哪有公平可言？同出天津门，我的师兄天津寺贵为双城的国师，是万人精英，可是我呢，每天就缩在这个荒山野岭里，凭什么？我告诉你，只要你自己不愿意。没有人可以强迫你